হাই গ্যাস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি বেশ ভালোই আছেন আমরাও বেশ ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার সামনে আবারও হাজির হলাম আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে আমার আজকের ব্লগটা আমি শুরু করছি শুক্রবার বিকেল থেকে এখন বাজে প্রায় পাঁচটা আমি সাদিনকে আরবি পড়ার জন্য মসজিদে দিতে এসেছি ও সপ্তাহে দেখা যায় যে পাঁচ দিনে কিন্তু আরবি পড়তে বিকেলের দিকে মসজিদে আসে শনি রবিবারে শুধু দুপুরবেলা আসে তো সেভাবে আমি আজকে ওকে আরবি পড়ানোর জন্য যে নিয়ে এসেছি হেঁটে এসেছি আমরা তো আমাদের বাসা থেকে আসলে এই মসজিদের দূরত্ব যে বিশ মিনিট ওকে নিয়ে আসলে আমার বিশ মিনিট লেগে যায় একা হলে আমি দশ মিনিটে কিন্তু যেতে পারি তো এখন যে মসজিদে এনেছি এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিদের একটা মসজিদ বিশেষ করে এখানে যারা অর্গানাইজ করে সবাই কিন্তু বাংলাদেশি তো আমার কাছে ভালো লাগে এই মসজিদে শুধু স্বাধীন আসে তা নাম ও ওর পাপার সাথে নামাজ পড়তে আসে আমরাও কিন্তু নামাজ পড়তে আসে এখানে শুক্রবারে বলেন ঈদের নামাজ বলেন তারপরে হচ্ছে রোজার সময় তরবির নামাজ অনেক ইসলামিক ওয়াচ মাহফিলি কিন্তু আমরা এখানে অ্যাটেন্ড করি তো সেজন্য আমাদের এটা খুবই পরিচিত আর খুব প্রিয় সেজন্য ওকেও এখানে দেওয়া তো এটা হচ্ছে মসজিদের ঢুকতে এই অংশটা এখানে উজু করার ব্যবস্থা আছে তারপরে টয়লেটটা হচ্ছে নিচে উপরে হচ্ছে দোতালা এক পাশে হচ্ছে মহিলাদের আরেক পাশে হচ্ছে পুরুষদের এক গেট দিয়ে কিন্তু পুরুষটা ঢুকে আরেকটা গেট দিয়ে মহিলারা ঢুকতে হয় আসলে প্রাইভেসি মেনটেন করে আসলে নামাজ পড়া হয় আর কি একসাথে নাম এখানে সবগুলো মসজিদ এমন করিয়ে পড়া হয় তো আমি এখন মসজিদ থেকে যে চলে আসলাম ওকে দিয়ে যেহেতু উনটে চলে এসেছে বাইরে প্রচুর ঠান্ডা আমি ওয়েট করছি না এখন আমি বাসা চলে যাব তারপরে আবার আসব ওকে নিতে দেখা যায় যে আমাকে চারবারে কিন্তু আসা যাওয়া লাগে আমার তো আসলে কিছুই করার নেই ছেলে মেয়ের জন্য এতটুকু মা বাপকে কষ্ট করতে হয় এটা শুধু আমি বলে তা না আমার থেকে আরও অনেক অনেক বেশি কষ্ট করে আমি হয়তো বা ওদের মতো এত বেশি কষ্ট করি না তো আসলে সব মা বাবা মা বাবাকে টুকটাক কষ্ট করতে হয় এতটুকু আর কি তো এখন আমি বাসা চলে যাচ্ছি আশেপাশে যে বাসাগুলো পড়ছে এগুলো হচ্ছে সব বাংলাদেশিদের বাসা বাংলাদেশিদের এটা পাড়া বলা যায় তবে এই বাংলাদেশি পাড়া থেকে একটু দূরে আছি আর কি আমরা এই জায়গাটাকে আমি বাংলাদেশি পাড়ায় এই জন্য বলছি এখানে আশেপাশে সবাইকে চিনি বাংলাদেশে যেমন দেখা যায় যে বিকেল হলে সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যায় বা ঘরের দরজায় গিয়ে বসে এখানে সবাই মোটামুটি ঘরের দরজায় গিয়ে বসে এবং গল্প করে তো দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু বাংলাদেশি আর অনেক মুরব্বীদের মুখে শুনেছে ওনারা এসেছেন যুদ্ধের অনেক আগে ওনাদের সূত্র ধরে ওনাদের সব এখানে থাকে আর যে বাসা বাড়িগুলো আছে সবগুলো কিন্তু ওনাদের কেনা সেই জন্য আসলে বলা আর তাছে বড় কথা হচ্ছে কি শনি রবিবারে যখন আমি দুপুর বেলায় স্বাধীনকে দিতে আসি তখন বুঝাই যায় এটা বাংলাদেশি পাড়া বাসায় আসলে কারো যাওয়ার দরকার নেই যেমন ধরুন ডালে বাগাত দেওয়া সুটকি চচ্চড়ি করা মাছ ভুনা মাংস পলাও কোরমা সব কিছু গ্রান কিন্তু নাকে আসে তখনই বোঝা যায় যে এটা আমাদের খাওয়ার আমাদের পরিচিত খাওয়ার তো আমি এই যে স্বাধীনকে নিতে এসেছি এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে মাত্র সাতটা বাজে এখন দেখুন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে সামারে কিন্তু সাতটা মানে হচ্ছে বিকেল আর এখন উল্টা যেহেতু সাতটা মানে সন্ধ্যা তো এখন আমি এই যে দাঁড়িয়ে আছি স্বাধীনের জন্য বাচ্চাগুলো এক এক করে বের হচ্ছে গেটটা খুলে দেওয়া হয়েছে এই চিত্রটা হচ্ছে আপার আর ভাইয়ার বাসা শনিবারের রাতের চিত্র শনিবারে দুপুরবেলা ওনাদের বাসায় আমাদের দেওয়া ছিল আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কোনো কারণে আমরা আসতে পারিনি তো দেওয়ারটাকে আসলে মিস করতে চাচ্ছিলাম না সেজন্য সন্ধ্যাবেলায় চলে এসেছি এসে আসলে দেখলাম যে আপা একটি জন্য একটা কাটাকাটি করছে গিয়ে দেখলাম যে ভাইয়া শুক্রবারে এসেছে বাংলাদেশ থেকে অনেক দিন পরে আসার সময় অনেক কিছু নিয়ে এসেছে পুটলি থেকে এখন আপা দেখলাম যে যে পেয়ারা আর হচ্ছে আমরা বের করে কাটছি আমাদের জন্য তো এগুলো দেখে আর কি বলবো আমার অনেক পছন্দের খাবারগুলো আমি তো এই খাবারগুলোতে একদম পিদা 
তো আপাকে কাটতে দেখে আসলে মানা করার আর কোনো উপায় ছিল না আমি ওয়েট করছি কখন আপা এগুলো কেটে আমাদের সামনে দিবে কখন আমরা খাবো তো আপা দেখুন কত সযত্নে খুব সুন্দর করে এই যে আমরা গুলা কাটছে শুধু আমি না আমার সাথে সাথে শাহবিও কিন্তু খাচ্ছে ও এমনি ঝাল খেতে পারে না আর এখন দেখেন এখানে এই যে লালমরিচ দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর করেও খাচ্ছে খুব মজা করে আমরা এখন আমার খেতে বসে গিয়েছি আজ আপাজির সবজিগুলো বা অন্যান্য খাওয়ারগুলো রান্না করেছে এগুলো সবগুলো বাংলাদেশ থেকে ভাইয়ে এনেছে তো সেগুলোর ভিতর হচ্ছে জলপা দিয়ে টক তারপর পটল আর কাঁকরোল ভাজা করলা ভাজা বেগুন দিয়ে সুটকি দিয়ে চচ্চড়ি কোরবানের মাংস তারপর হচ্ছে চাঁদপুর ইলিশ বিশেষ করে ভাইয়া দেশের বাড়ি হচ্ছে চাঁদপুর আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ভাই আর কি কি জিনিস এনেছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা কদবেল এই কদবেল বিশেষ করে ভত্তা খাওয়া হয় কদবেলের ভত্তা কিন্তু খুবই মজা খেতে আর এখানে আছে বড় বড় সাইজে আমরা আর হচ্ছে পেয়ারা একটু আগে যেগুলো আপা আমাদেরকে কেটে দিয়েছিল আমরা আর পেয়ারাগুলো খুবই মজা ছিল আমরাগুলো বিশেষ করে বিষয়টা টক ছিল না মিষ্টিও ছিল না খুবই ভালো লেগেছে খেতে বাংলাদেশের সিম আর হচ্ছে জাম্বুরা এটা হচ্ছে বিলাতি দুনিয়া পাতা আমি যতটুকু জানি আর কি এটা বিলের থেকে কিন্তু সর্বপ্রথম বাংলাদেশে গিয়েছে এখন বাংলাদেশে প্রচুর হয় কিন্তু বিলেতে এই দুনিয়া পাতা পাওয়া যায় না আর মজার বিষয় কি বিলেতি দুনিয়া পাতাটাকে আবার বাংলাদেশ থেকে বিলেতেই আনা হয়েছে আর তার সাথে সাথে আছে টাটকা সবজি আর হচ্ছে এই যে টক এখানে আছে আমলকি আর হচ্ছে জলপাই আসলে আমলকি জলপাই দেখলে জিবে জল এসে যায় তাই না আর ফ্রেশ কাঁচামরিচ একদম বাংলাদেশি টাটকা কাঁচামরিচ নিয়ে এসেছি এখন আমি আমার পছন্দের একটা খাওয়ার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কাঁচা খেজুর আমি অনেক পছন্দ করি তবে এটা বাংলাদেশ থেকে আনা না এখানকার আমরা বাসায় চলে এসেছি এসে আমি এই যে কাঁচা খেজুর খাচ্ছি তার সাথে সাথে আপনাদের সাথে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতন আল্লাহ হাফিজ বাই বাই